ടെക് ദിശയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒ എസ് ഐ മോഡലിന്റെ ഫിഫ്ത് ലെയർ ആയ സെഷൻ ലെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഫിഫ്ത് ലെയർ ആണ് സെഷൻ ലെയർ സെഷൻ ലെയർ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് മാനേജിംഗ് സിംഗ്രണൈസിംഗ് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് സെഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു സെഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ സെഷനെ മാനേജ് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷണാലിറ്റികളൊക്കെ നമ്മുടെ സെഷൻ ലെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റികളാണ് സെഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല സെഷൻ ലെയറിൻ്റെ കോഡൊന്നും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേണലിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സെഷൻ ലെയറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സെഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെഷൻ ലെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോഡിങ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സെഷൻ ലെയറും പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെഷൻ ലെയർ ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സെഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഒരു സെർവർ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിലേക്ക് അയക്കും സെർവർ ആ റിക്വസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും സെർവർ റെസ്പോൺസ് അയക്കും റെസ്പോൺസ് റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓതന്റിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ക്ലയന്റിന് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പേ ടി എം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലോഗിൻ പേജ് കിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓതന്റിക്കേഷൻ ആണ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെഷൻ ലെയർ ആഫ്റ്റർ സെൻഡിങ് ദി സെഷൻ റെസ്പോൺസ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യൂസിംഗ് അവർ ഹോം പേജ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജിമെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോഗിൻ പേജ് നമുക്ക് ലോഡ് ആയി കിട്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജിമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓതന്റിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും സെർവർ സൈഡിൽ നിന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തരുന്നത് നമുക്ക് ആ സെർവറിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡിന് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സെഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാങ്കിങ് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ സെർവറിലുള്ള മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ സെഷനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെഷൻ റിസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് ഇഫ് യു ലോസ് കണക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി സെഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെഷൻ ലെയർ ടു റിസ്റ്റോർ ദി സെഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ സെഷൻ നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആ സെഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് തരുന്നത് സെഷൻ ലെയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാധാരണ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ മുകളിൽ റീസ്റ്റോർ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷന് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ
അതിനു ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ മാത്രം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അതിനു മുമ്പുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റയർ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ചെക്ക് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡൗൺലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സിംഗ്രണൈസേഷൻ സെഷൻ ലെയർ പ്രൊവൈഡ് സിംഗ്രണൈസേഷൻ സിംഗ്രണൈസേഷൻ മീൻസ് ദ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഷുഡ് ഡെലിവർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ നമ്മള് ലൈവ് ടി വി ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലിപ്സിങ്ക് ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിയോയും വീഡിയോയും തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് ആയി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നീറ്റായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് സിംഗ്രണൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഷൻ ലെയർ ആണ് സിംഗ്രണൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എൻഷ്യോർസ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ആസ് ദ കറണ്ട് സ്പീക്കർ സെഷൻ ബീൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ യൂസേജ് ഓഫ് സെഷൻ ലെയർ സെഷൻ ബീൻസ് which are only active as long as the session is active and are deleted when the session is disconnected session beans nu parayunnathu session layer inde oru example usage aanu session active aayirikkana samayathe session beans active aayirikkum session terminate cheythu kaynal endu yum session beans delete avu appo nammude developer side il endu yum aa session de current status analyze cheyan vendi session beans namukku use cheyya innathe video ellarkkum useful aayirikkunu vicharikkunu thank you so much for watching Thank you.